ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണം നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ ഉഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ആ സവാള മാത്രം ഒന്ന് തിരുമി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇടേന്ന് കുക്കറിലിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കുറവ് മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അധികം തക്കാളിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് ഒറ്റ വിസല് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി എടുക്കാം ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണേ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആ അളവിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കണം അത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂ അത്യാവശ്യം തിളക്കണമെന്നില്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മൈദപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ മയം കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണില്ല കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണില്ല നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റണം നമ്മളുടെ ഒരു കൈവലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾക്കിട അളവിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോളാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അതായത് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പരത്താം ഇതിൽ ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും തവിടെ തടവണില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊടിയിലൊന്നും മുക്കണമെന്നില്ല ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ആ ഒരു പരത്തുന്ന ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട നൈസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇനി ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച ആ സവാളയ്ക്ക് ഇതേ ഒറ്റ വിസല് ശരിയായി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് സവാളയും തക്കാളി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാം കണ്ട ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇടാം നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വഴറ്റി എടുക്കാവുന്ന സവാള ഇടാം അത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ശേഷം വഴറ്റി വെച്ച് സവാള ഇട്ട് ആ സവാള മുഴുവനും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള എല്ലാം ഉപ്പിൽ തിരുമിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും മുളക് പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരിച്ചാണ് ഇതിപ്പോൾ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളതിനും ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് കുരുമുളക് പിന്നെ അതേ ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടിയോളം ചെമ്മീൻ ചെറിയ ചെമ്മീൻ നന്നാക്കിയത് അതിലേക്ക് ഇടേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മസാല മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടത് കണ്ടോ വേപ്പലയ്ക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്തല്ല വേപ്പല ഇടുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടുവെള്ളമല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വെള്ളം ആ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വേഗാനായിട്ട് ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് അതിനുള്ള വെള്ളം ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴറ്റിയ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് അവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് വേഗട്ടെ കണ്ട മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ വെച്ച് തക്
അത് പേരിന് മാത്രമുള്ളു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിയെ മുഴുവൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട് അതും പരത്തി തീർക്കണം അത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തി ചെയ്തിട്ടാ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കൊമളിക്കേണ്ട ഒത്തിരി വേർക്കണില്ല പൂരി പോലെ ഒന്നും വേർത്ത് വരില്ല കേട്ടോ അതേ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ആ അത് നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജാമൊക്കെ പരട്ടുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്നു ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ ഇത് മയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിലേക്കും ആ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചൂടുള്ള ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ഈ മസാല ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഈ മസാല പിടിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് മയപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പല സാധനങ്ങളും വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയിലും ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അധികം വെക്കണമെങ്കിൽ അധികം മസാല വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ അളവിലേക്കാണ് മസാല കൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അധികം ചപ്പാത്തി ചൂടണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സവാളയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റൊക്കെ അത്രയും ചെമ്മീനൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും സവാളയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം ഞാനിപ്പോൾ നാല് സവാളയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഇരുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് അത് ഇത്തിരി മൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൂട്ടിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവറിൽ ഓ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് വേപ്പല ഒരു സവാള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് വേപ്പലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ ഒന്നും അകത്ത് വെക്കാനില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിൽ എഗ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇടാം മസാലപ്പൊടി ഇടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇടാം ഞാൻ കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട കല്ലിലാണ് പൊടിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിലിപ്പോൾ പച്ചമുളക് സവാള മല്ലിപ്പൊടി സോറി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മളുടെ മല്ലിയിലയും വേപ്പലയും ആണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് പോലെ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇട്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക് അത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടായിരുന്നു വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് മൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിനാഗിരി ഇടുന്നവരുണ്ട് കണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം കേട്ടോ കാരണം ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി താൻ വെച്ച് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇട്ട ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചിക്കി വറുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാത്തതാണ് ചെറിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പൊടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആ പൊടിക്കും അത്രയും ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് എടുത്താൽ ആവശ്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് വെക്കാനുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതല്ല കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് ഫ്രൈ അത് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സവാള ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്
garlic itar no. Ada itu rendu, mungkin jala bela tulis itar no. Nanti kalau mix sila dicerutkan, ayam air sendal kita. Adun namla ini nanti kita apply itu dulu. Kena. Ita isti istilah tu orang ku anda. Namla ini dulu masala ini dulu ikut. Nama kita kandi le. Egg itu turut tu, mali air itu turut tu, mai nasi itu turut tu. Namla ku windu itu turut tu bola aja. Ini dalam itu masala itu dulu ikut ni. Takkan orang dah makan. Kami kira dalam cahidu ready aja itu tu, nama kita ini lembek. Kami kini ada indahnya ini tu, itu nongka. Kena. Engkau perlu variety breakfast, variety snack senda kan kami. Itu boleh kami cahidu. Kalau masala kami beli cheese nak tu cahidu tu kan? Ini malai lelem. Baki nama kita egg fry yang beri. Dah kau kuda apply je yang mungkin na. Nanti kau ingat itu kami kau kan. Pada ini kuda side ada kita cutkan jaya yang beri niaya dia boleh ikhlas. Nah, malah deh ini lagi na. Semua um fill lagi itu terus anda. Nanti kau baki semua fill lagi itu tu. Cutkan jaya. Jadi langgur dia ingin ni deh. Nanti kita ikhlas juga kan. Nanti kalau um ini cheese itu nak kan sangat kia. Perlu berai cheese food dan berai cheese taste dan. Okay, I'll be loud for them.